Hello Vlogmates! Welcome back to your ultimate travel channel, Hey Jude Vlog! So, kamusta naman kayo? Ngayon, pupunta tayo sa secret destination. Mamaya i-reveal ko. And nagpe-prepare tayo pupunta doon dahil, dahil mag-stay tayo doon for 4 days and 3 nights. And mag-airbnb tayo. Yun nga, ultimate travel channel na sinabi ko dahil ni-level up ko na ang travel vlogging. At ni-level up ko na yung mga information, mga travel tips. Travel, travel guide, travel hack ng Hey Jude Vlog. So, ngayon, nilagyan, uh, lalagyan ko na rin ng mga itinerary. Yung, yung sa itinerary, nandun yung paano pupunta sa point A to point B. And then, kung gano'ng katagal, eh, pwede mong uh, sakyan, pwede ka bang maglakad, pwede ka bang magbus or Uber, ganun. And then, andun na rin yung mga uh, activities kagaya ng pagpunta sa museum, kung free ba to, kung online booking, and kung uh, may bayad, kung magkano yung bayad. And also, nilalagay ko din doon yung mga tips kung kunyari eh sa Airbnb paano ba pumili ng tamang Airbnb and ano ba yung mga i-consider no? so talaga ni level up na natin yung Hey Jude Vlog para kapag uh, pupunta kayo sa isang lugar uh, hindi nyo na kailangan uh, mag, mag waste ng time and effort kaka research pero maganda rin na mag research pero yung Hey Jude Vlogs tut tutulungan ka ng Hey Jude Vlogs na uh, mapadali yung pagta-travel at uh, wala ka nang hanapin pa kaya mga ka-vlogmate ito na Pinadali ko na lahat. And kung meron kayong mga suggestions at kung meron kayong gustong itagdag, meron kayong pwede, pwede kayong mag-suggest kung saan ako pupunta, kung saan nyo ako. And don't forget lang na ilagay nyo siya sa comment, comment box below. Don't forget to comment down below and like. And of course, wag na wag, uh, pag, pag nagustuhan nyo yung vlog ko, huwag na wag nyo kalimutang mag-subscribe and share. And also, hit the notification bell. So please, um, support me. Unti-unti na tayong dumadami mga ka-vlog ni. And nagkaka-engar like, courage and motivate yung pagdami and pag-support ng mga ka-vlogmates natin sa ating channel. So, um, ayun nga, paalis na kami and see you later! Hello vlogmates! Andito na tayo ngayon sa London Paddington. So, tinitingnan natin yung schedule natin dito. So, wala pang platform yung papunta sa Cardiff. And talagang inagahan natin kasi gusto kong kasi kukuha pa tayo ng ticket natin. So, binook ko yung ticket from Umiya application and meron dun, meron mga mobile ticket pero yung ticket na nakuha natin is kailangan natin kunin dito sa machine na to ayan, so tuturo ko sa inyo kung paano so vlogmates ito yung kung paano mag-collect ng ticket so yung ticket is from uh, kahit anong application pero yung ginamit ko yung Umiya uh, collect ticket tapos Yung ginamit nyo na card, yun yung gagamitin nyo dito. So, huwag yung iiwan sa bahay. So, then, sa application na ginamit nyo, nandun yung booking number, booking reference. Ayan, so, ticket, ito yung booking number. Pulit ulit tayo. Tapos, na po Confirm. Kaya na, lalabas na yung ticket nyo. Hello Vlogmates! So, nandito na tayo sa loob ng DWR train at nag-start na ating journey. So, it's already 2, 2 p.m. So, yun nga Vlogmates, nandito na tayo sa party. So, malis yung bus, yung train. 13.48 and then nakarating tayo ng 15.35 so uh, less than 2 hours so pupunta na tayo sa bus stop and then uh, pupunta tayo sa airbnb na hello vlogmates so nandito tayo sa loob ng bus dito sa car deep at makikita ni isa lang yung entrance and exit and yung unang kasi nga yung Cardiff bus ticket na application 
pinakita lang namin and hindi ko alam kung nag-work o hindi yung yung tapping machine pero ito yung log ng bus so papunta na tayo sa airbnb see you there mga vlogmates hindi na tayo sa ating airbnb after 25 years For 3 nights, 188 pounds. Mas makakamura kayo kapag ito yung bedroom. Pag mas marami kayo. Itong Airbnb na to is good for 4 persons. So, try na po natin ngayon ang ating kama. <laughs> ah. Pahinga muna tayo mga ka-vlogmates. Hindi ganun kalambot yung kama. So, mga vlogmates, nandito na tayo sa Cardiff Bay. Hindi na tayo nagbas kasi matagal yung hintayin. At buti nga hindi tayo nagbas kasi yung, nag, yung driver ng Uber, syempre, ginawa natin subscribers. Pinasubscribe natin sa ating channel. So, mga vlogmates, nasa harap natin ang Mermaid Kui. At nandito na tayo. Kui ba? Diba? Nandito tayo ngayon sa Cardiff Bay. So, mag stroll stroll lang tayo dito. Tapos, magpipicture-picture ng konti. Makikita natin kung ano bang Ah, uh, pagmamalaki ng Cardiff Bay. So medyo makulimlim. Yeah, medyo makulimlim lang. <laughs> Hello daw. Okay. Ngulo ta ko doon. Okay. So Hello daw, sabi. May mga vlogmates pala tayo dito. <laughs> yan. Paandarin mo na yan. St. Fagans National Museum and medyo malayo ito kapag talagang nag-pass or train ka. Parang less than 10 mi uh, less than an hour. So, dahil na late na kami uh, umalis ni Jill, nag-Uber na lang kami. So, kapit na tayo sa Uber dahil 17 minutes lang yung biyahe kapag Uber. Yun nga pala, yung St. Fagans National Museum, makikita nyo doon mamaya yung mga about sa history ng Cardiff pati makita niyo yung meron dun St. Fagans Castle may museum, gardens and may mga mga bahay dun mga farmhouse mga, parang isang village siya na nire-erect 
So if I'm not mistaken, parang mga 16th or 14th century yung yung village na yun na nire-erect sa St. Fagans. Medyo malayo siya sa Cardiff, pero I think part pa rin siya ng Cardiff. And hindi lang siya museum, working museum din siya. Pwede, may mga, pwede mga activities din doon. Makikita niyo din yung mga lumang mga uh, houses ng ng mga Welsh, ng mga taga, taga rito sa Wales. So, ayan, nasa buhay na tayo. At maaraw ngayon. So, sana ma- Enjoy natin yung araw. So, see you later. Thanks. Bye-bye. This is the Kennington Farmhouse. Welsh people painted their houses red to drive the evil spirits away. The roof was made of straw mats. Come on, let's go inside. Meats were roasted over the fireplace with herbs to repel the insects. This small cupboard is not a cupboard. This is a small room for your house helpers. Now we go to their kitchen slash living area. There's also a structure called pig's tea where they keep their pigs. Let's check if there are pigs inside. Before entering the old town, there is a toll gate. During old time, people used to burn toll gates. So now we are in the old town. Sa mga vlogmates, hindi lang pala sa Pilipinas may cock fighting, puso ang cock fighting. Hindi, iba-iba yun. Iba yung iniisip nyo. Ito ay isang cock ito rin pala sa old whales o masamang whales yung kapakakpan This is the evolution of Welsh houses. Hi mga vlogmates! Konting kaalaman sa St. Fagans Castle. Ang St. Fagans Castle po ay tinayo nung 8th, mga 18th, 18th century and binigay ito kay Earl, Earl of Plymouth. And nung First World War, ginawa itong Red Cross Hospital kung saan nag-volunteer ang maraming mga nurses at mga medical workers. At tinurn over ito ni Earl of Plymouth sa, sa buong UK para gawing museum. So, excited na ba kayo makita ang loob ng St. Fagans Castle? Tara, pasok na tayo. Paanda rin yan! Paanda rin yan! Paanda rin yan!
Hi vlogmates! So nandito na tayo sa Cardiff Castle. Nagiba na konti yung itinerary natin. Dahil naubusan na tayo ng time. Nag-enjoy tayo masyado. So handa na ba kayo makita ang Cardiff Castle? Siyempre papaanda rin na natin yan. Ito na. Paanda rin mo na yan! Mga vlogmates, alam nyo ba na ang Cardiff Castle ay tinayo noong 11th century at 2,000 years old na. At mga nagtayo dito ay mga Norman. And ang Cardiff Castle ay nasa heart ng Wales, ang Cardiff. Makikita nyo, ang daming tao, may mga cafe and may talagang greens dito na pwede silang mag-picnic o magmuni-muni kung gusto nila. So, try nating parang sarado yung yung castle talaga pero try lang nating dumapit so mga vlogmates konting kalaman lang tungkol sa about sa flag of wales so yung makita nyo white and green yun yung symbol ng Tudor ayan Tudor uh, family isang makapangyarihan family dito sa wales noon and yung red dragon is dragon of cadwall there siya yung King of Wales noon and King of Gwynedd isang place dito sa Wales so mga vlogmates another is yung green is um, sim, uh, symbolizes uh, St. Peter's Lick kasi dito sa United Kingdom di ba meron four kingdoms sa, sa Ireland cloves yung sim, symbol nila sa Scotland thistle, England rose and ang Wales ay Lick So, kaya nga sila tinawag na United Kingdom is um, kasi nga, apat na kingdom. Ireland, Scotland, Wales, and England. Pero yung flag na, ng Wales, hindi siya nire-represent sa United uh, sa, sa flag ng, ng United Kingdom. Uh, comment down below kung bakit. Kasi hindi ko rin alam. So, yun lang. Hello vlogmates! Kamusta na kayo? Day 3 na kayo na ating trip dito sa Cardiff, Wales. At nandito sa gilid ko ngayon ang Pofili Castle. Handa na ba kayo makita ang Pofili Castle? Siyempre, papaanda rin na natin yan. Manag kayo.
Paanda rin mo na yan! So, tinayo yung Coffee Castle in 12th century ni Gilbert de Clare. Nakalimutan ko pa. At ito yung ginawa nilang fortress or prison. Yung time ni King Edward II, ano naman, nagkaroon siya ng affair with huge dispenser. Nung time din na yun, uh, asawa niya si Queen, Queen, Elizabeth, Queen Isabel ng France. Pero dahil ang pamilya ni huge dispenser ay eh, galit Sa, sa mga French and si Queen Isabel ay French uh, ginagawa nila lahat para galitin yung si Queen Isab Isabel and pumunta nga dito si King Edward II at kinuha niya lahat no, uh, hindi naman lahat pero kumuha siya ng mga kayamanan dun sa, sa England and dinagay niya dito sa Coffeyly Castle pero nung kalaunan uh, pinatay si King Edward II kasi nga uh, hinabol sila ni Queen Isabel. Pin binomba ng parliament yung lahat ng kaso ng mga time na I think 1600s to 1700s to 1700s. Mga years na yon na binomba nila yung, ma yung mga castles. Nakita ng mga tao yung kahalagahan castle sa history ng bansa. Kaya uh, ni-restore din ito, ni-restore yung castle para para malaman ng mga tao yung culture and history ng, ng Wales. After enjoying the historical Coffey Castle, we went to another historical landmark which is the Castle Cock. Literal means Red Castle. This majestic castle was built by Normans in 1066, neglected and in ruins by 16th century, rebuilt in 1871 by John Crichton Stewart, Marquis of Butte, in a Gothic fantasy design. If you want to see this fairy tale castle, pre-booking is required. So, my vlogmates, day three, pa rin tayo, and. 3 o'clock p.m. Pupunta tayo sa National Museum of Cardiff. Paano rin yan? Paano rin yan? Paano rin yan? So, ngayon ay day 4 ng ating Cardiff Wales tour. At pupunta na tayo doon sa Cardiff Railway Station. Yun, maulan pa rin at um, yeah, mamimiss namin ang Cardiff kasi kahit may isang araw na sunny day, eh, na-enjoy pa rin namin yung, yung lugar. Here are my top 5 Cardiff destination. I hope you enjoy my Cardiff trip. See you again next time and don't forget to subscribe, share, and click the notification bell. Stay safe, vlogmates. Bye!